morning to one and all. Uh, till now, we completed three units, right? So, as per HPSA instructions, today I want to start another next unit called classification alternative techniques. So, as you know that previously we discussed classification, right? So, classification is nothing but if we have some training set based on a training set we construct model based on model we use sample test case so that we can easily predict the class levels so this is the simple scenario of classification next why we are moving to this advanced topic called as classification alternative techniques see as you know that as you know that for every particular process there should be some another alternatives also because why the reason we move to alternative techniques means now we will discuss but in in real world scenarios whatever the new species of the data or a new test case should not be as same as attributes okay if there is another set of attributes which are not considered which are not in training set then how you follow this is the one of the mechanism we use alternative techniques see this uh, technique or this uh, this unit consists of only one two three topics so third unit and fourth units are so simple three consist of decision tree fourth unit consist of navy basis so these two are the different techniques so that uh, you can easily write the exam uh, very well if you know these two units okay so simply direct questions will be asked okay so but uh, why we, the, we have our four these three topics then inter going for the introduction we have a simple case see this is the this is the simple case we have a google chrome right we have a browser called google chrome best one but apart from google chrome we have various what we have browsers okay see this is the various browsers. this is the response. you have the google chrome but we have various places so this google chrome see this google chrome is considered with these attributes okay consider with these attributes this is called as a so that uh, based on these uh, attributes or these logos combination of these logos we consider the google chrome mind clear this is the classification mechanism based on these attributes you construct class level but apart from google chrome we have various alternative see this is this is an example so based on this you construct one based on this you construct one browser 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 see based on this browser you construct you are this browser these attribute based on this uh, uh, color combination of logo you construct snake browser okay see based on this attribute feature you construct opera and remaining based on this you construct uh, uh, what we call as a browser called as uh, internet based on this you 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 predict the mozilla based on this you predict the with the google chrome. so we have a google chrome but you have various alternate browsers also okay for uh, retrieving your data similarly you have a decision tree but for retrieving data you use various mechanisms right these are the call browsers okay see this is the introduction part why we are going to particular in class another another uh, feature called as bayesian bayesian networks uh, base navy based classifier instead of you have the particular uh, uh, what we call decision tree okay see in many applications so many applications you take any 
uh, this many applications are nothing but new text case okay in many applications the relationship between the attribute set and the class variable is non deterministic most probably we cannot assess we cannot uh, we cannot predict the okay we cannot uh, simply deterministic ante mana uginchochu okay non deterministic ante mana uginchalem so ante attribute based cheskoni class label ni predict cheyatam anedi maximum manam em cheyalemu uginchalemu okay nu last class discuss chesin motto id anukoni uginchukoni idi class level predict chesa బట్ ఈ ఈ యూనిట్ వచ్చేసరికి మనం ఏం చేస్తాము ఊహించలేము అంటే ఫస్ట్ లాస్ట్ క్లాస్ మెజర్ మెథడ్ ఆఫ్ బెస్ట్ స్ప్లిట్ కేస్ బేస్ చేసుకొని గెయిన్ బేస్ చేసుకొని క్లాస్ లో ప్రెడ్ చేసాం అని చెప్పాం సో మో చెయ్యొచ్చు బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ అది చేయలేవు అంటే ప్రెడ్ చేయలేవు ఊహించలేవు అనమాట అంటే మారిపోతా ఉంటాయి అంటే నీ కొత్త స్పేస్ కనుక వచ్చి ఎందుకు మారిపోతాయి అంటే చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి చూద్దాం కన్సిడర్ ద టాస్క్ ఆఫ్ ప్రెడిక్టింగ్ whether a person is at risk for heart disease based on person's diet and workout frequency ipudu ok example iskunnam oka person yokka okay oka person ki heart disease anedi vaste daniki sambandhinchi nu anukuntunna features enti ante and attributes vaadi diet vaadi workout frequency ఈ రెండు బేస్ చేసుకొని నువ్వేం చేస్తావు అంటే వాడికి హార్ట్ డిసీజ్ వచ్చేద్దా రాదా అని చెప్తున్నావు బట్ చూడండి స్టిల్ దే మే హ్యావ్ ఛాన్స్ టు గెట్ బికాస్ ఆఫ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈ రెండే కాదు అంటే మన దగ్గర క్లాస్ లేబుల్ ను ప్రేట్ చేస్తే నీ సీరియస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ డైట్ వర్కౌట్ బేస్ చేసుకుని నువ్వు క్లాస్ లెవెల్ చెప్తున్నావు మాక్సిమం డైట్ బాగా చేయొచ్చు వర్కౌట్ వర్క్ డైట్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు వర్కౌట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఎక్సర్సైజ్ బాగా చేయొచ్చు ఈ రెండు చేసి వాడి హార్ట్ డిసీజ్ నువ్వు మ్యాక్సిమం చెప్తావు రాదని చెప్తావు ఎందుకంటే క్లాస్ లేబుల్ అదే కాబట్టి ఓకే బట్ రియల్ వరల్డ్ లో వాడి రెండు బాగా మెయింటైన్ చేసి వాడు బాగా హెరిడిటీ హెరిడిటీ అంటే బాగా లావు ఓకే నెక్స్ట్ ఎక్సెసివ్ స్మోకింగ్ బాగా స్మోక్ చేసి ఆల్కహాల్ అబ్యూస్ బాగా డ్రింక్ చేస్తే ఏమైంది ఈ రెండు డైట్ మెయింటైన్ చేసినా వర్క్ ఫ్రీక్వెన్సీ మెయింటైన్ చేసినా దే హ్యావ్ they may get a heart disease he may get a heart disease okay even though he maintains a particular person he maintains diet and workout frequency very well but he has other factors like heredity excessive smoking and alcohol abuse these three factors cause the person with attack of heart disease okay ante enti ee rendu kaakunda chaala factors kuda new anukuntunna class label ni meeda ఏమవుతున్నాయి ఎఫెక్ట్ చూపిస్తున్నాయి సో ఈ నేవీ బేస్ క్లాసిఫై ఈ పర్టికులర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆల్టర్నేటివ్ టెక్నిక్స్ ఏం చేసింది అంటే నీకున్న అట్రిబ్యూట్స్ తో కాకుండా అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో దాన్ని కూడా కన్సిడర్ చేసుకొని క్లాస్ లెవెల్ ని ప్రొవైడ్ చేసింది సో ఈ యూనిట్ టు బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ మీకు అర్థమే అనుకుంటున్నా లాస్ట్ యూనిట్ ఏమో ఓకే ఓన్లీ ఏమైతే కొన్ని క్వశ్చన్స్ ర్యాండమ్ క్వశ్చన్స్ బేస్ చేసుకుని క్లాస్ లెవెల్ ప్రెడ్ చేస్తున్నాం దీంట్లో ర్యాండమ్ తో పాటు రియల్ టైమ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అప్లికేషన్స్ కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకొని క్లాస్ లెవెల్ ని ప్రెడిక్ట్ చేస్తాం ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ రైట్ రైట్ సో ఇందులో ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే బేఎస్ తీరం సి బేఎస్ తీరం ఒక ఒక క్లాస్ లో కంప్లీట్ చేస్తాను navy based class first two or three classes and bayesian belief network one class so total ee three topics ee week lo complete out okay so meer classes vinte inta kanna ekkada chusna meeku ardham kaadu inta kanna neat ga mana elaborate ga cheppalem okay even mana class nenu even manam even though we are in online but i will explaining that you are in offline okay right first topic enti bayes theorem బేస్ తీరం అంటే ఏంటో మీకు తెలిసింది ఇంటర్వెట్ చదివంటారు ఓకే సి లెట్ ఎక్స్ అండ్ వై వై బి ఏ పేర్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఎక్స్ అనే ఒక ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అంటే అందులో ఒక డేటా ఉంటుంది వై అనేది ఒక వేరియబుల్స్ అంటే ఎక్స్ లో ఎక్స్ లో ఒక సబ్సెట్ ఆఫ్ డేటా ఉంటాయి వై లో ఒక సబ్సెట్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది సో ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ అండ్ వై బి ఏ పేర్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఓకే అందులో కొన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఓకే they joint probability 
ओके एक्स मोता कंसीडर चेस्ते दिन प्रॉबिटी स्माल एक्स वै मोता कंसीडर चेस्ट दिन प्रॉबिटी स्मा वै सो पी आफ कैपल एक्स ईक्वल वाल्यू एक्स वैक्वल टू वै रिफर्स टू द प्रॉबिटी दट वेरियबल एक्स वील टेक ऑन द वाल्यू एक्स सो एक्स अने एक्सट संबंध डेटा दूसरे And variable y will take on the value y. So x m o x sum function data this point will be y m o y sum function data this point will be. So a conditional probability is the probability that a random variable will take on a particular value, given that the outcome for another variable no another random variable is no. See, this conditional probability we have discussed just now. If you have discussed just then you can easily understand it. What do you mean by कंडीशनल प्रॉबिटी अंत कंडीशनल प्रॉबिटी अंत ना मल्लिफन ओके जॉइंट अंड कंडीशन प्रॉबिटी फर्व एक्स अं वै रिटेड इन द फाइंग वे फैंड आफ एक्स फर् गिवेन वै अं इना दी आफ एक्स काम वै रे वेरियबल उ रे वेरियबल ओके चूँ पी आफ वै बै एक्स अंत एक्स बेस्क फर्वी फर् गिवेन एक्स एक्स को अवटपुट बेसको वै नि क्या ओके दी मनमेमंटा अंत फैंड आफ वै फर् गिवेन एक्स ओके सो सिंपल कंडीशन प्रॉबिटी टू वेरियबल उ टू वेरियबल को डिपेंडा बेस्को इंकोटे क्या आ क्या दिन बेस्को इंको फैंड इध मैं डिस्कसान सो दी सिंपल इधी सी दी रास्ता अंत पी आफ इधर पी आफ एक्स कमा वै सो दी रास्ता मन पी आफ इधर पी आफ एक्स काम वै अं रू वालू कंसीडर सो रे वालू कंसीडर पी आफ ए इंटर सैक्न बी सो पी आफ ए इंटर सैक्न बी एक्स काम वैन लेते इंटर सैक्न बी इधर पी आफ बी बै इंटू पी आफ अंटे पी आफ वै अंत बी एक्स अंत ए P of x and P of b. So now you calculate this one. You need the calculation allowed. I will show you. But now conditional probability and the into my discussion. This is a little interesting one for me. This okay. As for the first conditional probability and discuss today, I will ante. Man, the two events I will show you. One is independent events. So in one is dependent events. ओके इंडिपेडेंट इवेंट इंकोटेमो डिपेडेंट इवेंट इंडे यू कैन यू कैन क्युलेट वाट यू कैन अंडरस्टा वाट कंडीशनल प्रॉबिटी ओके सी इंडिपेडेंट इवेंट असल इंडिपेडेंट इवेंट फर् एग्जापल नाइन टास्ता ओके नाइन टास्टे उ ना दर का टास्ते नाकोचे प्रॉबिटी एंटे हेड पटा की पासीबिटी फिफ्टी पर्सेंट आते ओके टैल पटा पासीबिटी फिफ्टी पर्सेंट ओके यू नो दट इन ना दूस उ ओके दूस उ रेस टास्ट ओके रेस्ते रे कट पड़ता मल्ल फिफ्टी फिफ्टी झान्स बट पड़ता पड़वगा पड़े झान्ते पड़ने झान्स अंत अंत खचिता यू आर्ट सैट इट डिपेडेंट इध पड़ते पड़ी खचित पड़ता चपले ओके सो दट दिशेंट इज ए इंडिपेडेंट अंत ऐसी चेस्ते ऐसी की इंको ऐसी अने काम सेम ऐसी सो सेम ऐसी दाने इंडिपेडेंट ईवेट इधर इंडिपेडेंट इंडिपेडेंट फर् एग्जापल ना टास्ट पाइंट फैसेंट पर्सेंट रईट इन डिपेडेंट ईवेट डिस्कसो डिपेडेंट ईवेट गुर्तवेंट इन बेस्को इंकोटे मूव ओके दादी बेस्ट इंकोट कौन ओके इप्ड चूँ ना दर फाइव मारबल उ बैग बैग ना दर बैग उ बैग मारबल उ सो फाइव मारबल 
రెండు కేటగిరీస్ కలర్స్ ఉన్నాయి ఒకటి రెడ్ ఒకటి బ్లాక్ ఫైవ్ లో రెండు కేటగిరీ కలర్స్ ఉన్నాయి ఏంటి మార్బుల్స్ కలర్స్ ఒకటి రెడ్ ఒకటి బ్లాక్ రెడ్ ఏమో త్రీ బాల్స్ ఉన్నాయి త్రీ మార్బుల్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ బ్లాక్ ఏమో టూ బాల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇదిగోండి ఇది ఎగ్జామ్ సో ఈవెంట్ ఏ అంటాం ఈవెంట్ ఏ అంటే ఫస్ట్ ఈవెంట్ ఇప్పుడు రెండు టాయ్స్ మాట్లాడుకుందాం కదా ఓకే అలానే ఓకే ఇప్పుడు రెండు టాస్కులు ఉన్నాయి కదా రెండు కాయిన్స్ ఉంటే ఒకటి ఏ అనుకున్నాం ఒకటి బి అనుకున్నాం ఇప్పుడు రెండు ఏమున్నాయి కలర్ కలర్ ఆఫ్ కలర్ ఆఫ్ మార్ మార్బుల్స్ ఉన్నాయి సో ఏ ఏమో రెడ్ అయితే బి ఏమో బ్లాక్ అయింది ఓకే సి బి రిప్రజెంటేషన్ అయితే అనుకోవచ్చు ఓకే ఇది నా దగ్గర ఈవెంట్ ఏ అంటున్నా ఈవెంట్ ఏ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇందులో ఓకేనా ఇందులో అంటే నా దగ్గర ఉన్న ఫైవ్ బాల్స్ ఒక బ్యాగ్ లో ఉన్నాయి ఫైవ్ బాల్స్ లో ఒక్క బాల్ నేను తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా ఆ బాల్ కూడా బ్లాక్ బాల్ అసలు బ్లాక్ మార్బుల్ ఇప్పుడు బ్లాక్ మార్బుల్ గారు నేను పికప్ చేస్తే ఇప్పుడు నేనేమంటున్నాను ఇది తీసుకో ఈవెంట్ ఏ కాబట్టి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ అంటే ఒక బ్లాక్ బాల్ నేను తీసుకుందాం అనుకుంటా నాకు ఒకటి తీసుకునే పాసిబిలిటీ మాక్సిమం ఏముంటుంది మీకు తెలిసి అది మాక్సిమం ఏముంటుంది తీసుకునే పాసిబిలిటీ ఓకే ఏంటిది ఇది పి ఆఫ్ ఏ అయితే నాకు ఐదు బాల్స్ లో ఐదు బాల్స్ లో టూ బాల్స్ అనేవి ఐదు బాల్స్ లో టూ బాల్స్ అనేవి ఏమి వస్తే పాసిబిలిటీ ఛాన్స్ రావటానికి ఏముంది బ్లాక్ రావటానికి ఛాన్స్ అర్థమైందా లేదా ఇప్పుడు నాకు ఇందులో ఇది కదా అవుట్పుట్ టూ బై ఫైవ్ ఏంటి ఇప్పుడు నాకు పి ఆఫ్ ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను ఒక ఈవెంట్ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేశాను ఓకేనా ఇప్పుడు ఈవెంట్ లో ఫైవ్ బాల్స్ లో నేనేం చేశాను ఒక బాల్ తీసుకున్నా ఆ ఈవెంట్ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేశాను ఆ ఈవెంట్ కి వచ్చే అవుట్పుట్ ఎంత టూ బై ఫైవ్ ఏ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసి అర్థం చేసుకోండి ఓకే ఏ ఇప్పుడు నాకు తెలుసు ఇప్పుడు ఇంకొక బాల్ నేను తీసుకుందాం అనుకుంటుంది ఈ బ్యాగ్ లోని ఇంకొక బాల్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా ఇంకో బాల్ ఏంటి బ్లాక్ బాల్ సో ఈవెంట్ ఏమంటున్నావు అంటే బి అర్థమవుతుందో లేదు ఈవెంట్ ఏమంటున్నావు బి అంటే ఆల్రెడీ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసే ఏ ఈవెంట్ ఇప్పుడు ఇంకొకటి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా బి ఓకే అంటే దేని బేస్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా ఏని బేస్ చేసుకొని బిని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా ఓకేనా ఇది కాదు ఇది గివెన్ ఆఫ్ ఏ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ బి ఫైండ్ అవుటింగ్ ఆఫ్ బి ఫర్ ఎ గివెన్ ఏ యు ఆర్ యు ఆర్ ఫర్ ఎ గివెన్ ఏ యు ఆర్ ఫైండ్ అవుటింగ్ ఆఫ్ బి ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న టూ బై ఫైవ్ అంటే ఒక బాల్ తీసుకున్నానుగా ఏలో ఇప్పుడు నాకు వచ్చే బ్లాక్ బాల్ పాసిబిలిటీ ఏంటి వన్ బై ఫోర్ అర్థమైందా లేదా సో ఇది నాకున్న పాసిబిలిటీ సో పి బి ఎంత వన్ బై ఫోర్ ఫస్ట్ నేను పి ఆఫ్ ఏని క్యాలిక్యులేట్ చేశాను పి ఆఫ్ ఎంత వచ్చింది నాకు సారీ టూ బై ఫైవ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ పి ఆఫ్ బి బై ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేసా నాకు ఎంత వచ్చింది వన్ బై ఫోర్ వచ్చింది ఓకేనా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏని క్యాలిక్యులేట్ చేశానుగా ఓకే పి ఆఫ్ ఏని క్యాలిక్యులేట్ చేశానుగా ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటే ఇందా మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాంగా ఇది ఇది దీన్ని ఇక్కడ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఏ బై బిని నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే నా దగ్గర ఉన్న ఏమి ఉన్నాయి పి ఆఫ్ ఏ బై బి ఓ రైట్ ఇప్పుడు మనం పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఓకే పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే నా దగ్గర ఉన్న పాసిబిలిటీస్ ఏంటి పి ఆఫ్ ఏ బై బి ఒక నిమిషం పి ఆఫ్ బి ఏ వాల్యూ ఎంత టూ బై ఫైవ్ పి ఆఫ్ బి బై ఏ ఎంత వన్ బై ఫోర్ సో టూ బై ఫైవ్ ఇంటూ వన్ బై ఫోర్ ఎంత వన్ బై టెన్ సో పి ఆఫ్ ఏ బై ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఎంత నాకు వన్ బై టెన్ పి ఆఫ్ బి ఎంత నాకు టూ బై ఫైవ్ సారీ మర్చిపోయింది మనం బ్లాక్ బ్లాక్ కదా సారీ సారీ ఈవెంట్ ఇప్పుడు మనం ఏం మాట్లాడుకుందాం రైట్ ఒకసారి చెప్తాను ఇది పి ఆఫ్ ఏ వన్ మార్బుల్ తీసుకుంటున్నాము సో టోటల్ గా మనం ఇక్కడ తీసుకున్న పి ఆఫ్ బి వాల్యూస్ టూ బై ఫైవ్ అని ప్రాబిలిటీ ఇందులో ఫస్ట్ టైం తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాము టూ బై ఫైవ్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం మన దగ్గర ఉన్నవి ఎన్ని టూ బై ఫైవ్ ఇందులో నువ్వు ఒకటి తీసుకున్నావు సో నా దగ్గర ఎంత ఉంటాయి ఇక్కడ నాకు ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి వన్ బై ఫైవ్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ తీసుకుంటే నాకు సారీ వన్ బై ఫోర్ ఉంటుంది ఓకేనా సో పి ఆఫ్ బి ఏమో టూ బై ఫైవ్ పి ఆఫ్ బి బై ఏమో వన్ బై ఫోర్ ఓకేనా సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఇ
ఏవైతే డిపెండ్ ఈవెంట్స్ డిపెండెంట్ ఈవెంట్ అన్నామో దాన్ని ఏమంటాము అంటే కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ సో డిపెండెంట్ ఈ డిపెండెంట్ ఈవెంట్ బేస్ చేసుకొని ప్రాబిలిటీని ఐడెంటిఫై చేస్తే ఒక కండిషన్ బేస్ చేసుకొని దాన్ని ఏమంటాము కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ కండిషనల్ ప్రాబిలిటీస్ ఆ ప్రాబిలిటీ దట్ ఏ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఏ బి ఆర్ ద ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ విల్ టేక్ ఆన్ ఏ పర్టికులర్ వాల్యూ విల్ టేక్ ఎన్ ఏ ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ పర్టికులర్ వాల్యూ ఏంటి ఒక బ్లాక్ వాల్యూ తీసుకోవటం ఇంకొక బ్లాక్ వాల్యూ తీసుకోవటం పర్టికులర్ వాల్యూ గివెన్ దట్ ద అవుట్ కమ్ ఫర్ అనదర్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఈస్ నోన్ సో దట్ ఇప్పుడు నాకు ఏం గివెన్ దట్ అవుట్ కమ్ ఫర్ అనదర్ అనదర్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఈస్ నోన్ ద అవుట్ కమ్ ఆఫ్ గివెన్ వాల్యూ ఫర్ ర్యాండమ్ వాల్యూ ఈస్ అన్నోన్ ఓకేనా ఇది నోను ఇదేమో యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఓకే రైట్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏమో ఉన్నాయి పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి వాల్యూ ఉంది పి ఆఫ్ బి వాల్యూ ఉంది సో ఓకే రైట్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు నువ్వు పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బిలో నువ్వు ఇది ఇటు పంపుతున్నావు ఓకేనా ఇది ఇటు పంపుతున్నావు ఇక్కడ చూడదాం కింద ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఇందాక చూడండి కింద ఏదైతే ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ వ్యాల్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది అర్థమవుతుందా మీకు ఇదిగోండి పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి కింద వాల్యూ ఏంటి పి ఆఫ్ ఏ బై బిని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం పి ఆఫ్ ఏ బై బిని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అప్పుడు ఇక్కడ ఏముంటుంది పి ఆఫ్ బి వాల్యూ ఉంది అలానే పి ఆఫ్ బి బై ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కింద వాల్యూ ఏంటి పి ఏ కింద ఏముంటుంది పి ఆఫ్ ఏ సో పి ఆఫ్ బి ఇంటర్సెక్షన్ ఏంటి అలానే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ పి ఆఫ్ బి బై ఏని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా పి ఆఫ్ బి బై ఏని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అర్థమవుతుందా పక్కనే ఉంటుంది పి ఆఫ్ ఏ ఉంటుంది ఓకే ఇదిగోండి ఇప్పుడు చూద్దాం సి మనకు తెలిసిన ప్రకారం పి ఆఫ్ ఏ మనకు ఒక రూల్ తెలుసు ఏంటి అది ఇంటర్సెక్షన్ అసోసియేట్ రూల్ పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి చేసిన ఆ లేకపోతే పి ఆఫ్ బి ఇంటర్సెక్షన్ చేసిన వచ్చే రిజల్ట్ ఏంటి ఒకటేగా సో మనం ఏం అనుకుంటున్నాం పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ బి ఇంటర్సెక్షన్ ఏ అనుకుంటున్నాం సో ఇప్పుడు పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈక్వల్ టు బి ఆఫ్ పి ఆఫ్ బి ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఏ అంటే మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు బి ఇంటర్సెక్షన్ ఏంటి పి ఆఫ్ ఓకే పి ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఏ బై బి ఇంటూ పి ఆఫ్ పి ఓకేనా అలానే బి ఇంటర్సెక్షన్ రాసిన ఏం రాసుకోవచ్చు పి ఆఫ్ బి బై ఏ ఇంటూ పి ఆఫ్ ఏ ఓకేనా ఈ రెండింటిలో అలాగే రాసుకోవచ్చు ఏది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటున్నారా బట్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ రెండింటికి అర్థం ఇది రెండే కర్థం సో పి ఆఫ్ ఏ బై బి ఇంటూ పి ఆఫ్ బి ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ బి బై ఏ ఇంటూ పి ఆఫ్ ఏ ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది ఏంటి మనం పి ఆఫ్ ఏ బై బి సో పి ఆఫ్ బి బై ఏ ఇంటూ పి ఆఫ్ ఏ బై పి ఆఫ్ బి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బేయస్ తీరం ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వెరీ 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 ఈజీలీ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఫర్ ఏ గివెన్ అవుట్ బి ఫర్ ఏ గివెన్ బి యు ఆర్ ఫైండ్ అవుటింగ్ ఆఫ్ హిమ్ సో దట్ సో దట్ యు హ్యావ్ ఏ బి వాల్యూ యు హ్యావ్ ఏ బి వాల్యూ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఏ వాల్యూ సో దట్ యు ఆర్ హ్యావ్ ఏ బి వాల్యూ బేస్డ్ ఆన్ ఏ వాల్యూ ఏ వాల్యూ మనం ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఫర్ ఏ గివెన్ ఆఫ్ ఏ బిని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం సో ఈ మేస్ చేసుకుని ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం పి ఆఫ్ ఏని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం ఓకే సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బేయస్ తీరం సింప్లీ పి ఆఫ్ వై బై ఎక్స్ ఇది టెక్స్ట్ బుక్ ఎగ్జామ్ ఇది టెక్స్ట్ బుక్ అంటే ఇది టెక్స్ట్ బుక్ బట్ ఏ బై బి వాల్యూస్ ఇది పై బై ఎక్స్ వాల్యూస్ ఓకే రైట్ ఇప్పుడు చూడు ఫర్ ఏ గివెన్ ఆఫ్ ఎక్స్ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ వై వాల్యూ ఫర్ ఏ గివెన్ ఆఫ్ బి యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఏ వాల్యూ అంటే ఇప్పుడు ఏ బై బి వస్తే ఇక్కడ ఏముంది b by a only ipudu ikkada y by x ante em untadi x by y untadi okay calculate chestundemo calculate chestundemo ikkada untundi idemo ikkada untadi okay so technical terms ela untadante ee p of y by x ni konni chotu em antam ante posterior prior and posterior posterior ante enti venaka okay prior ante mundu first posterior probability so neeku vache possibility enti like hood ఓకే మీకు వచ్చే పాసిబిలిటీ లైక్ హుడ్ పి ఆఫ్ వై పి ఆఫ్ వై ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నావు కదా ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయంటే ముందు నీకు ఏం కావాలి పి ఆఫ్ వై కావాలి ఓకే దాన్ని ప్రయర్ అంటాం ముందు ఏది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి
next we have the four technical words called as posterior prior posterior like hood and marginal calculate chestunna em antaru marginal so deeni base chesko manam oka exam kati discuss cheyadam so man daggara consider a football game between two rival teams rendu football teams unnai aa rendu football teams enda team a and team b suppose team a wins enta percentage 65% of the time and team b wins the remaining matches ante a emo 65% gelustundi remaining anni yav gelustunaru b gelustundi so ante a 65 ante b ent undochu meeku telusu kada 1 minus 65 okay na ent untundi edaithe undo ad anamata among the games won by team a okay ee 65% a gelustundi kada ee gelustunna 65 lo okay among the games won by team a only 30% of them come from playing on teams b football field ante enti team a gelichinna edaithe 65% undo andulo 30% okay andulo 30% ekkada gelustundi ante team b okka court lo gelustundi team b vaallu okka field lo gelustundi on the other hand 75% of the victorious for team b are obtained while playing at home ante indulo malli 30% vaalu gesthe remaining 75% edaithe undo ante eppudu play jarigithe so eppudu play jaithe edi ekkada team b yokka home ground lo andulo 75% of the victorious for team b are obtained while playing at home ante ये वालेमो आटाड़ते थर्टी पर्सेंट बी वालू वाल होम ग्रउंड आड़ते मैक्स एंत सी पर्सेंट इफ टीम बीज टू हॉस्ट नैक्स्ट मैच बिटवी दू टीम विच टीम विल मोस्ट लाइक एमर्जिंग ऐस एन इपू सिंपल लाजिंग क्या बेजी टीम बी नैक्स्ट मैच वाला ग्रउंड लोस्टे एवर गेल सिंपल एवर गेल मन बेजे एग्जापल प्रकार चाहिए రైట్ ఫస్ట్ మనం ఏమన్నా చూద్దాం రైట్ టీమ్ ఏ విన్స్ టీమ్ ఏ విన్స్ పి పి ఆఫ్ వై పి ఆఫ్ వై నేమ్ అనుకుంటున్నాము పి ఆఫ్ వై నేమ్ అనుకుంటున్నాం ఇదిగో చూడండి ఫస్ట్ ఏ అనేది టూ ప్రాబిలిటీ వాల్యూస్ అన్నాడు ఇక్కడ చూంచుకోండి ఇక్కడ జాయింట్ ప్రాబిలిటీ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వై ఈక్వల్ టు వై ఇప్పుడు పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ ఎవరు టీమ్ ఏ ఓకే టీమ్ ఏ విన్స్ పి ఆఫ్ వై ఈక్వల్ టు ఏ ఎంత జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ వాడే చెప్పింది ఇక్కడ పైన సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండి నెక్స్ట్ టీమ్ బి విన్స్ ఎంత పి ఆఫ్ వై ఈక్వల్ టు బి ఓకే పి ఆఫ్ వై ఈక్వల్ టు బి ఇప్పుడు వై ఈక్వల్ టు బి అంటే మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు వన్ మైనస్ పి ఆఫ్ వై ఈక్వల్ టు ఏ ఓకే అప్పుడు మీకు ఎంత వచ్చింది వన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ ఆల్రెడీ ఇది మనకి తెలిసింది probability team b hosted the match it one is avaru team b team b ante avaru y equal to b okay na y equal to b ardham chesukondi team b x value b ne untadi y value b ne untadi team a x value a untadi y value a ne untadi endukani b ante avaru evaru maatladutnamu evaru gurinchi maatladutnamu manake em telusu y value tells you are calculating nt x equal to b ni calculate chestha okay na y of b ardham chesukovali y of b ane enti nu calculate chesindi ippudu deeni base chesi nen calculate cheyali p of x equal to b x equal to b ane again cheppadu vaalla degiriki elthundi appudu vaallu ante evaru x value nega constraint okay so ante enta 0.75 ippudu chudandi probability team b hosted the match won by team a team a ikkada ent ichadu chudandi enta 30% team a ante evaru y equal to a identi x equal to b enti ground artham avutunda x equal to b anedi ground y equal to a anedi y equal to b anedi enti team okay ipudu a team x ground lo ఎక్స్ ఎవరి గ్రౌండ్ అది బి ఎవరిది బి హోమ్ గ్రౌండ్ ఏగా ఎంత జీరో పాయింట్ త్రీ అవర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ టు కంప్యూట్ ఏంటి మనం కంప్యూట్ చేయాల్సింది ఏంటి టీమ్ బి నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఎవరు చేస్తున్నారు టీమ్ బి చేస్తుంది ఎక్కడ వాళ్ళ గ్రౌండ్ లో అంటే ఏమైంది ఇది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 
ఆల్రెడీ మనకేం తెలుసు సి మనకేం తెలుసు వై ఈక్వల్ టు బి తెలుసు ఓకే ఎక్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి బై వై ఈక్వల్ టు బి తెలుసు మనం ఇప్పుడు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి బై అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి ఎంత కొంత వచ్చింది మనకి ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి వై ఈక్వల్ టు బి ఆల్రెడీ మనం తెలుసు ఓకేనా నా యూ ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఫర్ ఎ గివెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి టు ఏ వై ఈక్వల్ టు బి వాల్యూ ఓకే రైట్ చూడండి పి ఆ వై ఈక్వల్ టు బి బై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి సి మనకి తెలిసిన ఏదైతే పర్టికులర్ కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ ఉందో మనకి వై బై ఎక్స్ అంటే ఏం చేసా పి ఆ వై బై ఎక్స్ అని రాసా ఓకేనా పి ఆఫ్ చూడండి ఒకసారి కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ పి ఆఫ్ వై బై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ ఎక్స్ బై వై మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇప్పుడు పి ఆఫ్ వై ఈక్వల్ టు బి బై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి మనకు వచ్చింది ఏంటి మన దగ్గర ఉన్న డేటా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి బై వై ఈక్వల్ టు బి పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి బై వై ఈక్వల్ టు బి నెక్స్ట్ పి ఆఫ్ వై ఈక్వల్ టు బి బై పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి అదే కదా వాల్యూ అదే కండిషన్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ పి ఆఫ్ వై పి ఆఫ్ ఎక్స్ పి ఆఫ్ వై ఈక్వల్ టు బి పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి ఓకే రైట్ అగైన్ పి ఆఫ్ వై ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి దీన్ని ఎలా రాయచ్చు మనం ఎడిటివ్ల ప్రకారం పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి కామా వై ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి ఈక్వల్ టు వై ఈక్వల్ టు ఏ ఓకేనా పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి కామా వై ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి కామా వై ఈక్వల్ టు ఏ ఓకే రైట్ నావ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ బై యూజింగ్ ఏ ఏలా అసోసియేటివ్ ఆ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఏంటిది చూడండి ఒకసారి పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి బై ఇది దీన్ని బేస్ చేసుకోవాలి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి బై వై ఈక్వల్ టు బి మనకున్న డేటా చూద్దాం పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి మన దగ్గర డేటా ఏముంది పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి ఉంది ఓకే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి వై ఈక్వల్ టు రైట్ మన దగ్గర రెండు డేటా ఉందిగా సో దాట్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి బై y ఈక్వల్ టు బి ఇన్ టు అంటే దీన్ని దీన్ని మనం ఎలా రాసుకున్నాము ఓకే రైట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి బై వై ఈక్వల్ టు బి అంటే పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి బై వై ఈక్వల్ టు బి ఇన్ టు వై ఈక్వల్ టు బి రైట్ ఇది ఏంటంటే రైట్ ఇది ఇది ఎందుకు ఇక్కడ ఏమైనా యాడ్ చేసాము అంటే రైట్ చూడండి నెక్స్ట్ ఎవరు గెలుస్తారు ఛాన్స్ ఎవరు గెలిచే ఛాన్స్ ఉంది ఏ గెలిచే ఛాన్స్ ఉంది y గెలిసే ఛాన్స్ ఓకేనా సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి వై ఇంటూ బిలో బి గెలిసే ఛాన్స్ అయితే ఎంతైతే ఉందో వై ఈక్వల్ టు ఏలో ఏ గెలిసే ఛాన్స్ ఎంత ఉంది సో దాట్ దిస్ ఈస్ ద బై యాడింగ్ దీస్ టూ వాల్యూస్ నా యూ హ్యావ్ ఏ వాల్యూస్ ఈ వాల్యూ నీ తెలుసు ఈ వాల్యూ నీ తెలుసు ఈ వాల్యూ నీ తెలుసు ఏంటి అది జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పైన క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి బై వై ఈక్వల్ టు బి ఓకే ఇంటు పి ఈక్వల్ టు వై ఈక్వల్ టు బి అంటే y equal to b 0.35 y equal to b okay next 0. Point, uh, x equal to b into b by y equal to b ante 0.75 into next p of y equal to b ante 0.35 next idi x equal to b by y equal to i ipudu e vaalu chustunnam 0.3 into 0.75 65 sorry 65 y equal to a. okay so that you get a value called as 0.573 furthermore ippudu manaku vachindi enti y equal to b by x equal to b manaku vachindi ante ga y equal to b by x equal to b manaku vachindi ippudu manam em calculate chestna p of y equal to a by x equal to b calculate chestna ante anta 1 minus p of idi so that 1 minus p of y equal to b by e value manaku entha vachindi 0.4262 ఏది గ్రేటర్ దాన్ పి ఆఫ్ వై ఈక్వల్ టు బి బై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి గ్రేటర్ దాన్ పి ఆఫ్ వై ఈక్వల్ టు ఏ బై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి సో టీమ్ బి హ్యాస్ ఏ బెటర్ ఛాన్స్ దాన్ టీమ్ ఆఫ్ వినింగ్ నెక్స్ట్ వన్ సింపుల్ గా మాట్లాడుకుందాం అదే మాట ఈ డేటా మనం చూసి చెప్పేసాం బట్ ఈ డేటాలో మనం ఏం చేసాము ఈ వాల్యూస్ ప్లేస్ చేసుకొని తీసుకున్నాం ఈ వాల్యూస్ లో మీ కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కడా ఉండదు ఎందుకు రాదు కూడా ఎందుకంటే ఇక్కడ 
p of x equal to b by y equal to b into p of b p of x equal to b ante ent ante ikkada p of x equal to b ante x x chances ante a chances b chances a chances enti x equal to b by y equal to b and the other the hometown of b x equal to b comma y equal to and the other the home team of b world b team b ground lo adite a team b ground lo adite antham avutundi ga aa ippudu ee deeniki madhe em add chesamu ee di ganaka evaru b avochu b team ku unna possibility idi evar di a team ku unna possibility so ee rendu manaku add cheste manaku ochina result based cheskoni simply you must say that team b has a better chance okay so ipudu chudandi let x denote the attribute set and y denote the class name man degara unna enti x y so ipudu x ante em anukuntunamu x ante em anukuntunamu chudandi x ante em anukuntunamu y ante em anukuntunamu y ante nemo oka team ki sambandhinchu anukuntunamu x ante em anukuntunamu field anukuntunamu field batte ga nu cheptundi aa field prakaram ee team antunnam okay right ipudu chudandi let x denote attribute x ante team y ante enti class label ante enti x ganaka team aithe x ganaka attribute aithe nu em calculate chestunavu field calculate chestu aa field batti cheptunnam ipudu field enti y y ante ela cheptunavu class variable cheptu ante age rendu unnai x y oka time attribute set to y emo class variable right if the class variable has a chudandi ipudu class variable has a అంటే ఎప్పుడు ఎక్స్ బై వై తీసుకో ఎప్పుడు వై బై ఎక్స్ తీసుకోవాలి ఇఫ్ ద క్లాస్ వేరియబుల్ హ్యాస్ ఏ నాన్ డిటర్మినెస్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద అట్రిబ్యూట్స్ పాయింట్ అర్థం ఏందా క్లాస్ వేరియబుల్ హ్యాస్ ఏ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ అంటే ఏంటి క్లాస్ వేరియబుల్ కి అంటే హ్యాస్ ఏ నాన్ రిలేషన్ నాన్ అంటే దా క్లాస్ లేబుల్ బేస్ చేసుకొని అట్రిబ్యూట్స్ గాని అట్రిబ్యూట్ బేస్ చేసుకొని క్లాస్ లేబుల్ ను ఆపరేట్ చేయలేకపోతే then we can treat x and y as a random variables and capture the relationship or probabilistic using p of x by y ante enti y class level based cheskoni attribute ni identify chestam ledu during training phase man em cheyochu training phase maladu cheskondi idemo non training phase idemo training phase training phase lo em based cheskosu cheptho attribute based cheskoni deni calculate chestna క్లాస్ లేబుల్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం నాన్ డిటర్మిస్టిక్ అయితే ఏం చేస్తున్నాం క్లాస్ లేబుల్ ప్రొడక్ట్ చేసుకొని అట్రిబ్యూట్స్ ని అనుకుంటున్నాం రెండు డిఫరెన్స్ అర్థమైంది మనం ట్రైనింగ్ అంటే ట్రైనింగ్ బేస్ చేసుకొని అంటే అట్రిబ్యూట్ కి క్లాస్ లేబుల్ కి రిలేషన్ కనుక ఉంటే అది ట్రైనింగ్ బేస్ అయితే నువ్వేం చేస్తావు ఎక్స్ మన దగ్గర అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి క్లాస్ లేబుల్ ప్రొడక్ట్ చేస్తావు అదే వాటికి పూర్తి డిఫరెంట్ చెప్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ యూనిట్ ఏం మాట్లాడుతున్నాము మన దగ్గర నాన్ డిటర్మిస్టిక్ అయితే క్లాస్ లెవెల్స్ బేస్ చేసుకొని అట్రిబ్యూట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఓకేనా సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ స్టార్టింగ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ యువర్ యువర్ క్లాసిఫికేషన్ యూజింగ్ ఆల్టర్నేటివ్ టెక్నిక్స్ సో ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ డిస్కస్ వాట్ ఈస్ నైవీ బేస్ అలాగే ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ